ரொம்ப டெமோக்ராட்டிக் அணிருது முடிச்சுட்டு அந்த மிக்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த பாட்டி இந்த ஐடியா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாதா உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு எல்லாத்தையும் கேட்பார் ஸோ அப்படி கேட்கறதுக்கு டெய்லி அனுப்பிட்டு இருந்தார் அதனால் அதை தான் அனுப்புகிறாருன்னு ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் பண்ணால் தலைவர் வாய்ஸ் வந்துருச்சு வணக்கம் சுபு நான் ரஜினி பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு வரும்போது அதே மாதிரியே காரில் போய் உட்காந்து பார்த்தேன் எனக்கு அப்படியே பயங்கர கண்ணில் தண்ணி வச்சு என் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அம்மா அப்பா ஒய்ஃபு மூணு பேரையும் கூப்பிட்டு வண்டியில் உட்காந்து வச்சுட்டு அவங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் மாதிரி காரில் அவங்க போட்டு காமிச்சா எல்லாரும் சேர்ந்து அழுகிறாங்க நிறைய பேருக்கு நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை சொல்லிக் கொடுத்தவர் சூப்பர் ஸ்டார் அதாவது யாராவது உனக்கு தப்பு பண்ணிட்டா கூட அவனுக்கு நீ தப்பு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீ அவனுக்கு திருப்பி பழி வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை கடந்து போ அவனாவே அவனுடைய இதை இது இது சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு நீ கீழே போய் உடஞ்சி விழுந்து ஒரு வாதம் அவன் கையில் இருக்குனாலும் அதுலேருந்து நீ மேலே வந்துடலாம் அவனோட கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தால் போதும் தலைவர் நிரந்தர சூப்பர் ஸ்டார் இடான என்ன அது வந்து தலைவரே வந்து எதுக்கு நாம் போய் யாருக்கு நம்ம எதை ப்ரூவ் பண்ணோம் இது வந்து தலைவர் சொன்னது நாம் எதுக்கு போய் யார்டையும் போய் நான் ஒரு நிரந்தர சூப்பர் ஸ்டார் நாம் எதுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதை எடுத்துருங்க அப்படின்னாரு ஆனால் அணிறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு பேருக்குமே வந்து அதை எப்படியான இது பண்ணும் ஸோ அதனால் தலைவர் நிரந்தரங்கிறது லேட்டர் போட்டு வெறும் தலைவர் நிரந்தரம் அப்படின்னு மட்டும் போட்டோம் அலப்பற கலப்பு தலைவர் ஆனால் நிரந்தர சூப்பர் ஸ்டார் போல தலைவர் களத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் இடாது ஸோ அந்த பாட்டு வந்து ரிலீஸ் ஆன பிறகு கூட எங்கேனா வெளியே போய் பாட போனால் எனக்கு நேச்சுரலாக வந்து தலைவர் நிரந்தர சூப்பர் ஸ்டார் இடா அப்படி தான் வரும் ஆனால் அவரோட பெருந்தன்மையை யோசிச்சு பார்த்தா கரெக்டாக அவர் யாருக்கிட்ட போய் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கு Super Combo Super Tasty Presented by Super Saravana Stores Super Store of Shopping World Milky Mist Milky Mist Premium Dairy Products Matrum Sarang Group of Institutions Powered by Skin Envy Skin Care Clinic Experience World Class Treatments at Affordable Price Vijaya Optical House For the Love of Luxury Matrum SVS Tasty Anna Palagarangalukku SVS Mau Vagaigal Electronics Partner Chroma Atata Enterprise Biryani Partner Toppi Papa Biryani Beverage Partner Coca Cola Venue Partner Air Pass Sky One Adutte Inge yaar vandirukanga Abdin paakumbodhu நம்ம இங்கே இப்போ இந்த நம்ம இந்த ஒரு நாலு நாலரை மணி நேரம் பேசுனதுலேயே நிறைய இடங்களில் ஜெயிலர் படத்தை பற்றி பேசணும் குறிப்பாக இந்த விஷயத்தை பற்றியே நம்ம பேசணும் அதாவது ஜெயிலர் படம் அப்போ வந்து தலைவருக்குமே இது கண்டிப்பாக ஜெயிச்சே ஆக வேண்டிய படம் அப்படின்ற சூழல் எல்லாருக்குமே இருந்தது நம்ம எல்லா ஃபேன்ஸுக்குமே இருந்துச்சு இதில் காட்டிடணும் நம்ம யாருன்னு அப்படின்னு இருந்தப்ப அந்த படத்தினுடைய ஒரு பாட்டு வருது அந்த பாட்டு எல்லாரையும் வெறி கொண்டு கத்த வைக்குது ஆ இதான் தலைவா இதான் என் மனசுக்குள்ள இருந்துச்சு கொட்டி தீர்த்துட்டேன் அந்த மாதிரி எல்லா ஃபேன்களினுடைய குரலையும் அனிருத் அவர்களுடைய இசையில அந்த பாட்டு வெளிவரதுக்கு காரணமா இருந்த அதை எழுதிய சூப்பர் சுப்பு அவர்கள் இங்க நம்ம கூட இருக்காரு அவர் தான் இப்ப நம்ம கூப்பிட போறோம் ஆன் டு தேஜ் ஆஃப் பிளாக் ஷீப் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு சல்யூ அவர் சம்மணம் போட்டு உட்காந்துருக்கிறத பார்த்தா ஓகே எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீயாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அவரே நிறைய பேசுறதுக்கு தயாராக தான் வந்திருப்பாரு அப்படி எல்லாத்தையும் அவருக்குள்ள இருந்த எல்லாத்தையும் வெளில கொண்டு வர வேண்டிய அண்ட் பிரதர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரதர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார் அக்செப்டிங் ஸோ இந்த ஐம்பது மணி நேரம் டாக் மேரத்தான் எல்லாருமே வந்து எல்லாருமே ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க ஐம்பது மணி நேரம் இல்லை நூறு மணி நேரம் நாள் நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் பற்றி பேசலாம் அவ்வளோ இருக்குது பேசுறதுக்கு அப்படின்னு நீங்களே பேசுவீங்க அதுவும் எனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் சூப்பர் உங்கள்கிட்ட இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் நாங்கள் பேசும்போது அதான் சொன்னோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு விருந்தினர் சொல்லும்போது ஜெயிலர் படத்தினுடைய வெற்றிக்கு இந்த பாட்டு எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹைப் கிரியேட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தான் எல்லோரும் பயங்கரமாக இது எப்படா கொண்டாடி தீத்தனும் அந்த மோடுக்கு போய் படமும் வெறித்தனமான செலிப்ரேஷனாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு காரணமான நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க இதை பற்றி எத்தனை தடவை சந்தோஷப்பட்டிருக்கீங்க சார் ஆக்சுவலி ரொம்ப சரியான டைமில் அந்த பாட்டு வந்துச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா தலைவர் சி ஆக்சுவலி ஈவன் அண்ணாத்த அதுக்கு ப்ரீவியஸ் படம் ஃபேன்ஸ் சைட்லேருந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அப்படின்னு இருந்துச்சு தவிர ஆனால் சன் டிவியில் வந்து நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஜெயிலர் போது நான் மூவ் பண்ணும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க திருப்பி அவங்க டிஆர்பி எல்லாத்துலேயுமே அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அது சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராஜெக்டாக தான் இருந்திருக்கு பட் ஒரு ஒரு ஃபேனாக நமக்கு ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிட்ட ஃபீலிங் வரணும் இல்லைங்களா அது கொஞ்சம் கேப் விட்ட மாதிரி எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு ஸோ ஒரு மாதிரி சொல்லி அடிக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப கிளியராக இருந்தார் அணிரோது ஸோ அவர் வந்து அந்த டைமில் கரெக்டாக கூப்பிடும் போது லைக் கூப்பிடலாம் மீதி பேர் வந்து இப்போது ஒரு நம்ம ஒரு சம்பளத்துக்கு ஒரு பாட்டு எழுதுறோம்னு போது அது வேறையாக இருக்கும் நம்ம அந்த உணர்வை தேக்கி வச்ச உணர்வு எல்லாமே வெளியே கொண்டு
கொஞ்சம் இமெச்சூராக எழுதியிருப்பேனா இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாம் அமைஞ்சிச்சு தான் சொல்லணும் கரெக்டான டைமில் வந்துச்சு சூப்பர் வேதர் அதான் எது எப்போ அமையணுமோ அது அப்போ தான் அமையும் அவர் சொல்கிற மாதிரி தான் அவர் சொல்லுவோம் நம்ம எதையுமே புஷ் பண்ண முடியாது ஆனால் அது ஒரு மிராக்கல் இவரை பொறுத்தவரையும் நாங்கள் வேணிச்ச ஒரு விஷயம் வேறு அது ஒரு பெரிய நமக்குள்ளே இருக்க சிமிலாரிட்டியும் அதான் யாரெல்லாம் சூப்பர் ஸ்டாரை அப்படி வெறித்தனமாக கொண்டாடுறோமோ அவருக்கும் நமக்குமான கனெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கிரியேட் ஆகிடும் அது யூனிவர்ஸ் நேச்சர் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நமக்கு அதை கொடுத்துரும் குறிப்பாக மீடியாவுக்குள்ளே இருந்து அவரை ரசிக்கிறவங்க எப்படியாவது அவரை ஒரு பாயிண்டில் நம்ம போய் தொற்றுவோம் இல்லை எப்படியாவது ஒரு பாயிண்டில் அவர் இது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு உங்களை முதல்ல கவனித்து தரணும் அதை வந்து நீங்கள் எப்படியும் இதை அனுப்பிட்டு இதுக்கு என்ன சொன்னார்னு கேட்ட ஒரு அதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அந்த முதல்ல உங்கள்கிட்ட பேசுனது உங்களை பற்றி பேசுனது அதெல்லாம் ஆ ஸோ என்னை பற்றி வந்து அனிருத் அவர் தான் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி சுப்புன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு என் ஸ்கூல் அனிருத்துக்கு நான் ஸ்கூலில் சீனியர் ஆனால் அப்போ ரொம்ப பழக்கம் கிடையாது பட் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மியூசிக்கில் வேறு வேறு பேண்ட் அவர் ஒரு பேண்டில் இருந்தார் நான் ஒரு பேண்ட் அப்போ தான் எங்களுக்கு பழக்கம் மியூசிக் பேண்ட்ஸாக காம்படிட்டர்ஸாக எனக்கும் அணிகிறதுக்கும் பழக்கம் ஸோ அவருக்கு நோட்டீஸ் பண்ணிக்காரு நான் எப்பவுமே ஒரு தலைவர் கண்ணியாக இருந்திருக்கேன்ட்டு ஸோ இந்த டைமில் வந்து இந்த பாட்டு எழுத ஒரு வாய்ப்பு பார்த்து அவர் தான் டார்கெட் பண்ணி கொடுத்தாரு எனக்கு தலைவரோடையும் அந்த டைமில் டச் கிடையாது சுத்தமாக தெரியாது நெல்சன் அவரோடையும் டச் இல்லை அனிருத் தான் கூப்பிட்டு இறக்குனார் இந்த பாட்டு எனக்கு இந்த விஷுவல்ஸ் போட்டு காமிச்சு கரெக்டாக அந்த ஜெயிலர் ஃப்ளாஷ்பேக் சீனு கிளைமேக்ஸ் அந்த மூணு ஸ்டார்ஸும் அந்த தம போடாது ஸோ இதெல்லாம் காமிச்சா எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு வெயிட்டிங்கில் இருப்போம் ஒன்று என்ன என்னவோ பண்ணுறாங்க பெருசாக ஸோ நெல்சனும் ஒரு காயப்பட்ட சிங்கத்தின் மூச்சு கர்ஜனை விட பயங்கரமாக அந்த மாதிரி இருந்தாரா ஸோ அதனால் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஃபுல்லாக ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஏறிடுச்சு எனக்கு அப்படியே அப்படி அப்படி எழுத ஆரம்பிச்சு ஸோ எழுதினோடனே அவர் வந்து தலைவருக்கு அனுப்பிட்டார் இதான் லிரிக்ஸ் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தலைவர் அது மாதிரி சொல்லிட்டார் இந்த மாதிரி என் ஸ்கூல் சீனியர் தான் இவர் வந்து உங்களோட பயங்கரமான ஃபேன் சொன்னோடனே தலைவர் வந்து அனிருத்துக்கு அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் போடுறதுக்கு பதில் என்னை வாழ்த்துற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் ஸ்ட்ரைட்டாக அணிக்கு அனுப்பிட்டார் ஸோ நான் அனிருத் வந்து நைட்லாம் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுவார் ஸோ நான் காலையில் அப்புறம் முடிச்சுட்டு அவர்கிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் லைக் எனக்கு அவர் ரொம்ப டெமோக்ராட்டிக் அனிருத் முடிச்சுட்டு அந்த மிக்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த பாட்டு இந்த ஐடியா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாதா உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு எல்லாத்தையும் கேட்பார் ஸோ அப்படி கேட்கறதுக்கு டெய்லி அனுப்பிட்டு இருந்தார் அதனால் அதை தான் அனுப்புகிறாருன்னு ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் பண்ணால் தலைவர் வாய்ஸ் வந்து வணக்கம் சுபு நான் ரஜினி பேசுறேன் அப்படின்னாரு நான் வந்து என் மச்சான் கல்யாணத்தில் இருந்தேன் அந்த டைம் தான் ஒரு மூணு நாள் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஒரு நாள் ஒரு நாள் கல்யாணத்துக்கு அந்த கெட்டிமெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி காரில் ஒரு காரில் உட்காந்து சத்தம் வரக்கூடாது கட் பண்ணி பாட்டு எதுனா அடுத்த நாள் இந்த ஃபீட் ஃபீட்பேக் வருது வரும்போது அதே மாதிரியே காரில் போய் உட்காந்துட்டு பார்த்தா எனக்கு அப்படியே பயங்கர கண்ணில் தண்ணி வச்சு என் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அம்மா அப்பா ஒய்ஃப் மூணு பேரையும் கூப்பிட்டு வண்டியில் உட்காந்து வச்சுட்டு அவங்க சர்ப்ரைஸ் மாதிரி காரில் அவங்க போட்டு காமிச்சா எல்லாரும் சேர்ந்து அழுகுறாங்க கார் கொழுகுழுன்னு கொழுங்க இந்த சிவாஜி தபாஸில் வந்து இப்படி மாற்றினா ஆடாது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு எல்லோரும் போகிறவங்கலாம் பார்த்துட்டு என்ன அந்த வண்டி வினோதமாக எதுவும் நடக்குதுன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தருக்கு அப்புறம் அந்த வாய்ஸ் நோட்டை போட்டு காமிச்சா ஆனால் யாருக்கும் ஷேர் பண்ண ஷேர் பண்ணனா அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும் இல்லைங்களா போட்டு காமிச்சு குடும்பமே ஒரு இடத்துல கூடி இருந்து எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தாங்க அதனால இது இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததே அதாவது தலைவர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கிறதுதான் இப்போ நமக்கு வந்து சம்பளம் கொடுக்கலாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டா அது ஒரு விஷயமா பார்ப்பாங்க சில இதெல்லாம் ஒரு மைல் ஸ்டோனாக பார்ப்பாங்க பொதுமக்களே இப்போ தலைவர்கிட்ட இருந்து வாய்ஸ் நோட் வருதுன்னா அது ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா சூப்பர் 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 வந்து எப்பயுமே சூப்பர் ஸ்டாரை பற்றி பேசுகிறப்ப சூப்பர் எக்ஸைட்டட் சூப்பர் ஸ்டாராக தான் பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் என்ன விஷயம் உங்களை அவருடைய ஃபேனாக மாற்றினச்சு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இது 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 ஒவ்வொன்றா நடந்திருக்கும்ல ஆக்சுவலி ஆ கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமா இருக்காது நிறைய விஷயம் மேபி சின்ன வயசில் வந்து அந்த ஸ்டைல் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கலாம் சின்ன வயசில் வந்து நான் வந்து டெக்கில் கேசட்டில் படங்கள் பார்த்தது நான் முதல் முதல்ல என எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த படம் வந்து கேசட்டில் அப்போலாம் வாடகை கேசட் கிடைக்கும் அப்போ வந்து அதிசய பிறவி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் அதிசய பிறவி குரு சிஷியன் தலைவர் என்னென்னா அந்த மீதி ஆக்டர்ஸோடலாம் நடிக்க கார்த்திக் அவரோட நல்லவனுக்கு நல்லவன் ஸோ தலைவர் இன்னொருத்தவங்களோட நடக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸும் கொடுப்பார் அது ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு ஆனால் அவர் ஒரு மாதிரி கேஷுவலாக மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இல்லைங்களா அது மாதிரி ஸோ தலை
பிடிச்சி திருத்துறது அதெல்லாம் கூட மெயின் வில்லன் வந்து சரத் பாபுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர்கிட்ட அந்த சொத்தை திருப்பி தான் கொடுப்பாரு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து என்ன ரொம்ப எக்ஸைட் பண்ணியிருக்கு இது வந்து மீதி ஹீரோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாவாக இருப்பாங்க கடைசியில் வில்லன் தீவிரவாதியாக இருப்பான் வில்லன் கெட்டனாக இருப்பான் அடிப்பான் முடிப்பான் அதோட ஒரு ஹியூமன் ரொம்ப ஹியூமனிட்டேரியன் ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று நம்ம வெஸ்டர்ன் ஃபிலிம்ஸில் இல்லாத நம்ம ஈஸ்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம கதைகள் பழைய கதைகள் பண்டைய கதைகள் நம்ம படித்த தன்மை வந்து தலைவர் படங்களில் நேச்சுரலாக அவர் அதை தான் விரும்பி சூஸ் பண்ணுறாருன்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இதுவாக அப்படியே வந்துட்டு வரும்போது அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியில் பழகிறோம் இண்டஸ்ட்ரியில் பழகும்போது முதல்ல எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபேஸ் வரைக்கும் எல்லோரும் நமக்கு இந்த வாய்ப்புகள்லாம் கிடைக்கும்போது நம்ம எப்படி நினைப்போம்னா லைக் இன்னொரு கேம்பில் இப்போ கமல் சார் கேம்ப்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் ரொம்ப உழைக்கிறவர் அது 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 டெஃபினட்டாக ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனால் அதை தவிர்த்து தலைவர் வந்து லக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அப்படி இல்லைங்கிறது அவர் என்னென்ன விஷயத்துலாம் மனிதாபிமானமாக இருந்திருக்காரு என்னென்ன விஷயத்துலாம் இன்னும் லாங் லாஸ்டிங்கான டிசிஷன்ஸ் ஃபேம் டிஃபிகல்ட் டிசிஷன்ஸ் அவர் எடுத்திருக்காரு இதெல்லாம் பார்க்க பார்க்க ஒவ்வொரு டைம் வந்து எனக்கு அவர் மேலே ஒரு ஒரு நாளைக்கும் மரியாதை தான் ஜாஸ்தியாக போயிட்டே இருந்துச்சு அண்ட் ஒரு ஹியூமனாக அவரோட சர்க்கிள்களை அவர் எப்படி டீல் பண்ணுறாரு ஸோ அட் எவ்ரி லெவல் ஏன்னா நம்ம புக்ஸை படித்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம் சில இன்னொரு மனுஷனோட லைஃப்பை பார்த்து கற்றுக்கிறது வந்து ரொம்ப பாப்புலர் மீடியம் சினிமா மாதிரி ஒரு பாப்புலர் மீடியம் வழியாக வரும்போது ஒரு மனுஷனும் பேரலாக அதுக்கு அது ஈக்குவலண்ட்டாக நல்லவனாக இருக்கான் சினி ஸ்க்ரீனில் வர கேரக்டர் விடுங்க ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறவனும் நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு செம்ம வேறு லெவல் வேறு லெவல் அப்பா ஸோ லக்கோ லுக்கோலாம் முக்கியம் இல்லை ஒர்க் தான் முக்கியம்னு காட்டினவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு தலைவர் தான் அண்டு நீங்கள் பேசும்போது இந்த மாரல் வேல்யூஸ் தலைவர்கிட்ட இருந்து நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃப்க்கு எடுத்துக்கிற மாரல் வேல்யூஸ் நிறைய நேரங்களில் நானும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நம்ம நிறைய பேருக்கு நைன்டிஸ் கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை சொல்லி கொடுத்தவர் சூப்பர் ஸ்டார் அதாவது யாராவது உனக்கு தப்பு பண்ணிட்டா கூட அவனுக்கு நீ தப்பு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீ அவனுக்கு திருப்பி பழி வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை கடந்து போ அவனாவே அவனுடைய இதை இது இது சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நீ கீழே போய் உடஞ்சி விழுந்து ஒரு ரூபா தான் அவன் கையில் இருக்குனாலும் அதுலேருந்து நீ மேலே வந்துடலாம் அவனோட கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தால் போதும் இது சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஃபேமிலியை நல்லா பார்த்துக்க எல்லாத்துக்கும் மேலே அதான் ரொம்ப முக்கியம் பணம் சம்பாதிக்கிறத விட அது ரொம்ப இதெல்லாம் சொல்லி இப்படி ஒரு மாரல் வேல்யூஸாக நிறையா இருக்குது நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் என் லைஃப்பில் இந்த கட்டத்தில் எனக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படி ஏதாவது ப்ரோ அதுக்கு நிறையா நிறையா நேரங்களில் நிறையா விஷயங்கள் வந்திருக்கு இப்போது ரீசெண்டாக ஒன்று சொல்கிறேன் பிஃபோர் ஹுக்கும் அண்ட் ஆல் ஹேப்பன் வந்து என்ன கரியரில் என்ன பண்ணுறேன்ட்டு நான் ஆக்சுவலி ஃபிலிம் டேரக்டர் நான் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீனில் வந்து சுட்டகதையின் படம் எடுத்தேன் ஆக்சுவலி நம்ம பிளாக் ஷிப்லேயே நம்ம வந்து ஒரு நீங்கள் உங்கள் கையால் ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் நான் அந்த டிஜிட்டல் அவார்டு வந்து அந்த ஜில்ஜங் ஜக் ப்ரோமோ வீடியோ ஸோ ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பல வேலைகள் பண்ணுவேன் தவிர இதுதான் கரியர் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா ஸோ அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸாக இருக்கும்போது நிறையா கொஞ்சம் அவமானங்கள் அது எல்லாமே வரும் அந்த டைமில் வந்து இந்த மரத்தை வச்சவன் தண்ணி ஊற்றுவான் பாட்டு இருக்கு இல்லைங்களா நான் இது அது வந்து இளையராஜா சார் தான் லிரிக்ஸ் எதிர்ப்பார் அந்த பாட்டு லிரிக்ஸு நீங்கள் சொல்ல இளையராஜா சார் லிரிக்ஸ் இல்லையா சார் ட்யூன் டெஃபினட்டாக அது இருக்குது அது யாருக்கு அது சொல்லும் யார் மீடியமாக வச்சு அதை சொல்லும்போது அது ஒரு ட்ரூத்தாக நமக்கு ரிங் ஆகுதுன்னு ஒரு மேட்ரு இருக்குல்ல அது ஒரு அதுக்குள்ளே ஒரு சத்தியம் இருக்குது அது நமக்கு ரிங் ஆகுது அது வந்து தலைவர் மேலே மவுண்ட் பண்ணும்போது தான் அந்த விஷயம் ஒர்க் ஆகுது மற்றவங்க பண்ணலாம் அது ஒரு ஃபார்முலாவாக பண்ணலாம் நான் இப்போ ஒரு நல்லது சொன்னால் பத்து வருஷத்தில் நான் ஒரு பெரிய ஆளாக வருவேன்ற ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் ஆனால் தலைவர் மேலே அது மவுண்ட் பண்ணும்போது அவரோட நேச்சர்லேருந்து அது வராமல் இருக்குது ஒரு மனுஷனால் நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷமான நல்ல மாதிரி நடிக்க முடியாது இல்லைங்களா வா நீங்கள் வாழணும் அவர் அதை வாழணும் ஒரு ஒரு டைம்லேயும் டைம் அண்ட் அகைன் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த மரத்தை வச்சு அவன் தண்ணி ஊற்றுவான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு இதுவாக சொல்லுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்னும் சரணத்துக்குள்ளெலாம் போனோம்னா பயங்கர ஐயோ பயங்கரமாக இருக்கும் உதவியின்றி தவிப்பவர்க்கு உதவிடவே நீ படிப்பாய் உணவு இன்றி துடிப்பவர்க்கு உணவு நீ படிப்பாய் புத்தி உள்ள உனக்கெல்லாம் புத்தகத்து படிப்பென்ன சக்தி உள்ள உனக்கெல்லாம் சத்தியத்தில் தவிப்பென்ன காத்து இருப்பது எத்தனை பேரோ உன்னிடம் தோற்பதற்கு இன்னும் இந்த வீக்கெண்ட் வரைக்கும் அது நடந்துட்டு இருக்கு ஆத்தா பயங்கரமான ஒரு வார்த்தை அது எனக்கு ஒரு ஒரு முறையும் அந்த ஏதாவது ரொம்ப உடஞ்சு போயிருக்கப்ப நான் அந்த பாட்டு தான் பதர் கேட்பேன் அது ஒரு பெரிய கனெக்ட் பிரதர் நீங்கள் சொன்னத
எல்லோருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ விவேக் பிரதர் ஸோ இந்த இடத்துல நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஆரம்பிக்கும்போதே சொல்லிட்டேன் அந்த கதையெல்லாம் ஃப்ளாஷ்பேக் எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினோரு வருஷம் முன்னாடி இதே மாதிரி அவர் சொல்லி தான் அவர் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் அவர் தான் முதல்ல அந்த ரெக்கார்ட் யூனியன்லேருந்து வந்து அதை பண்ணி கொடுத்தார் தேங்க்யூ பிரதர் இப்போ வரலையும் உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கு நன்றி ஸோ தொடர்ந்து பிளாக் ஷீப் சூப்பர் ஸ்டார் செலிட்டில் அஞ்சு மணி நேரம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் நாற்பத்தஞ்சு மணி நேரம் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம அஞ்சு மணி நேரத்தை கடந்துட்டோம் அதனால் ஈஸியாக ஜாலியாக கிடந்துடலாம் அவரை பற்றி பேசினா கேட்டுக்கிட்டேவும் இருக்கலாம் ஜாலியாகவும் இருக்குது இவர் மாதிரிலாம் கிடச்சா இன்னும் ஒரு பத்து முப்பது மணி நேரம் சேர்த்து பண்ணலாம் போல இருக்கு சார் ஓகே சூப்பர் ஸோ நீங்கள் வந்து தலைவருக்காக எழுதுனதெல்லாம் எழுதிட்டீங்க எழுதாதது அல்லது இதை எழுதுன வேறு வருஷனில் ஏதாவது வார்த்தைகள் இருக்கும்ல ஆ ப்ரோ இது எழுதி வச்சிருப்பீங்க அடுத்த பாட்டுக்கோ இதுக்கோ இல்லை இதுக்கே எழுதுன இன்னொரு வருஷன் இருக்கலாம் அப்படி ஏதாவது ஒரு நாள் ப்ரோ இல்லை இல்லை டிராஃப்ட்டு டிராஃப்ட் ரொம்ப போகல ப்ரோ ஓகே போன உடனே ஒரு மாதிரி உள்ள இருந்து முதல்ல குமிட்டி ரொம்ப சின்சியராக ஒரு அப்படியே ஒரு ஃபயராக வந்துச்சா அதனால ரொம்ப ரிவிஷன் பண்ணல இன்ஃபேக்ட் ஒன்று சொன்னதுலேருந்து இதெல்லாம் வேணாம்ப்பா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகள் ரெண்டு விஷயம் இருந்தது ஒன்று வந்து தலைவர் நிரந்தர சூப்பர் ஸ்டார் இடம் இருந்தேன் அது வந்து தலைவரே வந்து எதுக்கு நாம் போய் யாருக்கு நம்ம எதை ப்ரூவ் பண்ணோம் இது வந்து தலைவர் சொன்னது நாம் எதுக்கு போய் யார்டையும் போய் நான் ஒரு நிரந்தர சூப்பர் ஸ்டார் நாம் எதுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதை எடுத்துருங்க அப்படின்னாரு ஆனால் அணிவதுக்கு எனக்கு ரெண்டு பேருக்குமே வந்து அதை எப்படியான இது பண்ணும் ஸோ அதனால் தலைவர் நிரந்தரங்கிறது லேட்டர் போட்டு வெறும் தலைவர் நிரந்தரம் அப்படின்னு மட்டும் போட்டோம் அலப்புற கலப்பு தலைவர் ஆனால் நிரந்தர சூப்பர் ஸ்டார் போல தலைவர் களத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் இடாது ஸோ அந்த பாட்டு வந்து ரிலீஸ் ஆன பிறகு கூட எங்கேனா வெளியே போய் பாட போனால் எனக்கு நேச்சுரலாக வந்து தலைவர் நிரந்தர சூப்பர் ஸ்டார் இடா அப்படி தான் வரும் ஆனால் அவரோட பெருந்தன்மையை யோசிச்சு பார்த்தா கரெக்டில் அவர் யார்கிட்ட போய் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கு இல்லை கீழே இல்லை நிறைய பேர் அடிச்சுக்கிறாங்க அது எல்லாமே தட் இஸ் அது வந்து வெளியே அது ஒரு வெளி உலகத்துக்கு தனக்கு அந்த விஷயம் அவசியம் அது 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 இல்லாமல் நான் நான் இல்லைன்ற ஒரு ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜில் இல்லை ஸோ அப்போ நான் எதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு இது அது அது மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இன்னொரு விஷயம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு லைன் மட்டும் பொலிட்டிக்கலாக இருந்துச்சு அதனால் அவர் அது வேணாம் சி இல்லைன்னா இல்லை இருக்கோம்னா இருக்கும் நம்ம இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் எதுக்கு நம்ம போய் கிளர் அது நம்ம என்றைக்குமே அது பண்ணது கிடையாது அந்த மாதிரி பண்ணவும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைன் இன்னொரு லைன் ஒன்று இருந்துச்சு அது இதுனா உண்டுனா உண்டு இல்லைன்னா இல்லை இல்லை கிரே ஏரியான்னு ஒன்றே கிடையாது கிடையாது அதனால ஒயிட்னா ஒயிட் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுருங்க அதை எடுத்துலாம் அதுவும் ஒரு லைனும் எடுத்துங்க மற்றபடி அந்த மாதிரி எதுவுமே பெரிய சேஞ்ச் இல்லை நான் வந்து முதல்ல எழுதும்போது குட்டி செவுத்தை எட்டி பார்த்தா பாசத்தை காட்ட கோடி பேருன்னு எழுதினேன் ஸோ அனிருத் சொன்னார் ஒரு ஒரு நாள் கழித்து அவர் ஆரை போட்டு கேட்டு உயிரை கொடுக்க நூறு பேருனா செமையாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உயிரை கூட சாஃப்டாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஐடியா செமையாக இருக்கும் உசுரை கொடுக்கன்னு போட்டுக்கோங்க அப்படியே அப்படி பில்ட் ஆகி வரும்போது அந்த லைன் உசுரை கொடுக்க கொடுக்கணும் சூப்பராக இப்போ இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த கான்சர்ட்ஸில் வரணும் அவர் லாஸ்ட் லைன் சொன்னார்னா க்ரௌட் ஃபுல்லாக அது ஒரு மாதிரி நல்ல செம்மையாக ஒர்க் ஆச்சு ஸோ அது ஒரு நல்ல கொலாபரேட்டிவாக அந்த விஷயம் ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணோம் இதுதான் இதெல்லாம் தான் பாட்டில் சேஞ்சஸ்ஸு அப்படி உள்ளேருந்து பொங்கிட்டீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மாற்றி மாற்றி இது கொண்டு வர போடும் வரப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தருணம் அதனுடைய வெற்றி அதை கொண்டாடினது அப்புறம் இன்டர்வியூஸ் அதெல்லாம் தாண்டி ஆடியோ லான்ச்சில் மேடையில் அவருக்கு நீங்கள் ஒன்று ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பீங்க அது வந்து ஒரு உள்ளேருந்து அது எப்படி வந்திருக்கும்னு நான் அதை ரெண்டு முறை ஃபீலும் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அதுதான் அவ்வளோதான் அந்த கண்ணீர் தான் அந்த ஆனந்த கண்ணீர் தான் உண்மையான அன்பு பாசுவார்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் ஸோ தலைவருடைய படங்கள்லே ரொம்ப எனர்ஜைசிங்கான நீங்கள் பார்த்து வியந்த ஒரு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஹை பவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னா ஹை பவர் ப்ரோ அண்ணாமலை இன்டர்வல் சீன் ப்ரோ ஓகே அந்த இன்டர் இன்டர்வெலில் அதுக்கு முன்னாடியே வரும் அந்த அசோக் இந்த நாள் உன் கேலண்டரில் குறிச்சிக்கோ நீ எப்படி என் வீட்டை இடித்து நடுத்தர் கொண்டு வந்தியோ நான் அதோ அந்த சொல்லிட்டு அது தட்டு அது எவ்வளோ வரல அது வந்து அல்டிமேட் அது அதோட மிரர் சீன் வந்து அந்த எஸ்கலேட்டரில் இங்கே எஸ்கலேட்டரை பார்த்தால் எனக்கு அதுதான் தோணுது எஸ்கலேட்டர்னாலே எஸ்கலேட்டரில் ஏறுற எல்லாருக்கும் ஒரு தடவை இன்றைக்கி அந்த எஸ்கலேட்டர் நான் மேலே வந்து ஷோக்கு உள்ளே வரேன் உள்ளே வரப்ப கரெக்டாக இங்கே வெற்றி கொடி கட்டு பாட்டு போட்டிருக்காங்க அது எதுவும் நமக்கே போட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் நான் அந்த எஸ்கலேட்டர் அப்படி கையை வச்சுட்டு அப்படி ரெண்டு பக்கமும் பார்த்துக்கிட்டு அப்படி தான் ஏறி வந்து
ஸ்பிரிட் அப்படியே கேப்சர் பண்ண ஒரு நல்ல பயங்கரமான ஒரு சிஸ்டம் வைரமுத்து ஐயா தான் பார்ப்பேன் சூப்பர் ஸோ தலைவருடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு மொமெண்ட் கிடச்சிட்டா அதோட விட மாட்டோம் நமக்கு அடுத்து இப்படி கிடச்சா நல்லா இருக்குமேன்னு ஒன்று தோணும் அப்படி தான் அவரை முதல்ல பார்த்தா போதும்னு நினச்சேன் பார்த்துட்டேன் ஃபோட்டோ எடுத்தா போதும்னு நினச்சேன் எடுத்துட்டேன் நம்ம ஈவெண்ட்டுக்கு வந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நினச்சேன் வந்துட்டார் இப்போ எனக்கு இது பண்ணணும்னு தோணுச்சு பண்ணிட்டு அது மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அவர் எனக்கு அவர் வச்சு படம் டைரக்ட் பண்ணும் எனக்கு அவர் நான் ஆச்சு ரைட்டர் டைரக்டர் அவருக்கு அவர்கிட்ட சொல்ல அதுக்கப்புறம் வாய்ப்பு கிடைக்கல எனக்கு என்னென்னா அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா அவரோட படத்துக்கு ஐ வாண்ட் டு டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்கல்ல டிஸ்கஷன் டீமில் இருந்து மேக்ஸிமம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை ஏன்னா சில விஷயங்கள் வந்து அவர் அவரை வச்சு பண்ணணும்னு நினச்ச நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் பண்ணப்படாமல் இருக்குன்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அண்ட் அவரை ஃபாலோ பண்ணனால அவரோட ஸ்ட்ரிங்ஸ் இந்த ஏஜ்க்கான லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆனால் அவரோட விஸ்டம் வச்சு என்னென்ன விஷயங்கள் அவரால் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஐ திங்க் ஐ கேன் கான்ட்ரிபியூட் டு அவரோடது ஸோ ஒன்று டேரக்ட் பண்ணோம் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு அந்த டைம் எனக்கு இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் அவர் படத்துக்கு டயலாக்ஸ் எழுதி ஐ ஷுட் பி பார்ட் ஆஃப் த டிஸ்கஷன் ஒரு செம 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 ஸோ லெட்ஸ் எய்ம் ஹை டெஃபினெட் மாதிரி டேரக்ஷனுக்கே நம்ம இது பண்ணுவோம் அதையே மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுவோம் அது நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதை பார்த்துட்டு இருக்க லட்சக்கணக்கான நம்மளுடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே அப்படியே நினைக்கிறோம் அது அப்படியே நடக்கணும்னு சொல்லி பிளாக் ஷீப் ஃபேமிலி சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் அதை வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் பிரதர் தேங்க்ஸ் அலாட் பிரதர் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஷோ ஸோ பிளாக் ஷீப் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு சல்யூட் நாங்கள் முதல்ல போட்ட லிஸ்ட்டில் இருந்த பேரில் நீங்கள் ஒரு அதே மாதிரி முதல் நாள் ஆரம்பித்து முதல் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்ன எனக்கு கூட ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு வந்து உங்களுடைய இந்த பாரத்தை குறைப்பதற்காக இன்னும் கூட சில மணி நேரம் நான் பேசுறதுக்கு தயார் ஏன்னா தலைவர் பற்றி தான் பேசுகிறோம் எனக்கு ஆக்சுவலி நீங் உங்களோட எப்போவுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏதானும் ஒரு சாகசங்கள் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் நல்லா ஒரு டீமை வந்து எப்படின்னா இந்த எனக்கு பிளாக் ஷீப்னாலே எப்படின்னா இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கும்போது அந்த டீம்ஸ் ஒன்று ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆவாங்க கல்ச்சுரல்ஸை எடுத்து நடத்தி ஒரு கல்யாணத்தை எடுத்து நடத்துகிற மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமே நான் அந்த டிஜிட்டல் அவார்ட்ஸ் போது இந்த அம்மன் கோயில் செட்டப் மாதிரி அந்த டீம் இது இதெல்லாம் வச்சு ஒருத்தரும் நான் பார்த்துக்கேன் பிளாக் ஷீப்னா இட் இஸ் நாட் ஒன் பர்சன் அப்படிங்கிறது தெரியும் எல்லாரும் உயிரை கொடுத்து ஃபுல்லாக இப்போ எனக்கு ஃபாலோ பண்ணி நான் இங்கே வரணும்னு சொல்கிறவங்க கூட ஃபோன் மேலே ஃபோன் மேலே ஃபோன் ஆனால் தொடர்ந்து இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முதல்ல ஃபோன் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள வேலை வாங்கிறதுக்கும் அவங்க அதை சின்சியராக வேலை செய்கிறதுக்கும் ஒரு கன்விக்ஷன் ஒரு டீம் அது வந்து பயங்கரம் ஆல் தி பெஸ்ட் நீங்கள் எது பண்ணாலும் பெஸ்ட்டாக பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் லவ் யூ பிரதர் நீங்கள் இவ்வளோ சொன்னால் இன்னும் ஒன்று கேட்டுறேன் உங்களுடைய பக்கெட் லிஸ்டில் அதாவது இல்லை உங்களுடைய லைஃப்பில் இந்த மூணு படங்களை நீங்கள் கூட எடுத்துக்கலாம் நாளைக்கே உலகம் வழி தானே இந்த மூணு படத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா தலைவரோட படங்கள் அண்ணாமலை அண்ணாமலை தில்லுமுல் தில்லுமுல் அண்ணாமலை தில்லுமுல் நான் ஃபார் மை ஓன் நான் போனஸாக ஒரு ஜெயிலர் கடைசியில் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நான் அது இருந்ததுனால அப்படி எடுத்துக்கிறேன் அண்ணாமலை தில்லுமுல் நெற்றிக்கண் ஆஹா சூப்பர் ஸோ நெற்றிக்கண் வேற மாதிரி தலைவரோட ஒரு வெர்சிட்டைல் ஸோ இல்லை எனக்கு வந்து அந்த ஒரு படம் ஃபுல் இன்னசென்ஸ்க்கு அண்ணாமலை எடுத்துக்குவேன் ப்ராக்டிக்கல் ஒரு கிரே கேடித்தனத்துக்கு வந்து ஐ டேக் தில்லுமுல் அண்ட் இதுக்கு ஃபுல் வில்லத்தனத்துக்கு ஐ டேக் நெற்றிக்கண் சூப்பர் வேற லெவல் ஸோ அட்டகசமான பிக் அண்ட் எஸ்விஎஸ் மாவளங்கக்கூடிய வெற்றி சீக்ரெட் ஆஃப் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு கேள்வி தலைவருடைய இந்த ஒட்டுமொத்த வெற்றிக்கும் இந்த ஐம்பது வருட வெற்றிக்கும் சீக்ரெட்னு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆன்மீகம் எஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆன்மீகம் சூப்பர் 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 தேங்க் யூ பிரதர் தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் பீங்க பார்ட் முடிஞ்சால் நீங்கள் நம்ம ரெக்கார்ட் முடிகிறதுக்குள்ளே இன்னொரு முறை கூட நீங்கள் எப்போ எப்போ நீங்கள் சொன்னால் நான் ஐம் அவைலபிள் ஃபார் யூ ப்ளீஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ லவ் யூ பிரதர் தேங்க் யூ த